അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ നിങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഫയലുകളിലെല്ലാം ലഭ്യമായിരിക്കും എല്ലാവരും ഭരണഘടനാനുസൃതമായ അവരവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടവരാണ് ഗവർണറും ആ ചുമതല നിർവഹിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതാണ് നേരത്തെ ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിലൊന്ന് ഇന്നത്തെ സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ മാധ്യമങ്ങൾ വന്നതേ കണ്ടുള്ളൂ കേരളത്തിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ശില എന്നുള്ളത് ഒരു തരത്തിലും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ട് പോലും മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസിയാണ് മറ്റൊന്ന് സെക്യുലറിസമാണ് ഫെഡറലിസം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലകളാണ് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാലാണ് നമ്മുടെ ഭരണസംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് അടിസ്ഥാന ശിലയാണ് ആ അടിസ്ഥാന ശില ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയും ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ചുമതലയാണ് ആ ചുമതല നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന പരാമർശം തന്നെയാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചും അത് കുറേ കൂടി പ്രസക്തമാണ് കാരണം ഭരണഘടന ഇരുന്നൂറ് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ആ സൂൺ ആസ് മേ ബി എന്നുള്ള എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ഒന്നുകിൽ തിരിച്ചയക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അസെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കണം തിരിച്ചയച്ചിക്കുമാരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവിശ്യവും വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് തിരിച്ചയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാം ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ പാസ്സാക്കാം രണ്ടാമത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അത് അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന തത്വം എന്നുള്ളത് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയത് നിങ്ങളാരും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ ദ ഗവ ടു ദ ഗവർണർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓൾ ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസൽ ഫോർ ലെജിസ്ലേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം പ്രൊപ്പോസൽ ഫോർ ലെജിസ്ലേഷൻ അതാണ് എ B, to furnish such information relating to so and so and proposal for legislation as the governor may call for. For example, if there is a matter of time, the government will be able to ask the governor to ask the governor. The Council of Ministries will be able to ask the governor. The second thing is, the governor may call for. The governor will be able to ask the governor to ask the governor to ask the governor. അപ്പോൾ ഭരണഘടന അറിയാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രൊപ്പോസൽ എന്നുള്ളത് ക്യാബിനറ്റിലാണ് വരുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യും ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഗവർണറെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ബില്ല് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ഗവർണറുടെ അനുമതി കൂടി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് എന്നാൽ ഈ ബില്ലുകളുടെ പ്രൊപ്പോസലുകൾ ഭരണഘടനാപരമായി ഗവർണറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷനും ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടേയില്ല ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബില്ല് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാരണം ബില്ല് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് റൂൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് നിയമസഭയ്ക്ക് തന്നെ അയക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രൊപ്പോസൽ അയക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത്തരം ബില്ല് എന്ത് ഏത് രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലൊന്നും നടന്നിട്ടേയില്ല ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് കാരണം എക്സിക്യൂ ഭരണഘടന വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് കൃത്യമായി വായിക്കാണ്ട് പ്രശ്നം മാത്രം പ്രൊപ്പോസൽ ഫോർ ലെജിസ്ലേഷനാണ് ബില്ല് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലെജിസ്ലേറ്ററുടെയാണ് അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കടമ ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതല മുഖ്യമന്ത്രിയും കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഭരണഘടന പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരെല്ലാം അത്തരം കാര്യം വിസ്തീരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നൊന്ന് ഇപ്പോൾ മണി ബില്ലാണല്ലയോ അതും ഭരണഘടന ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മണി ബില്ലാണെങ്കിൽ ഗവർണറുടെ അനുമതി വേണ്ടതുണ്ടല്ലോ
the decision of the speaker of the legislative assembly of such state thereon shall be final it shall be final nu paranja inda malayalam ad avasana vaakana nanu adu ipo supreme court parishodikkunnundu parliament chala billigal money bill aaki pass aaki money bill aakumbol saugaryam rajya sabhayilekku aikkandadilla adu final aanu ennadil kodavik edavadamo enna kaaryam avada parishodichondirikkana ashram appu president ne edavadan pattu nalladalla ഇനി ഗവർണർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അനുസരിച്ച് നാല് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു മണി ബില്ല് വന്നാൽ അത് മണി ബില്ലാണോ അല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി സൈൻ ബൈ ഹിം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മണി ബില്ല് ഭരണഘടന വായിച്ചാൽ തന്നെ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തല്ല നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഈ രണ്ടും അതിനുശേഷം നാ മൂന്നും നാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ സ്പീക്കറുടെ അവസാന വാക്കാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മണി ബില്ലാണല്ലയോ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ അല്ല പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഭരണഘടന വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്പീക്കറുടെ ഷാൽ ബി ഫൈനൽ അവസാനത്തേതാണ് മണി ബില്ലാണെങ്കിൽ അത് സ്പീക്കർ ഇത് മണി ബില്ലാണ് എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഗവർണർക്ക് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭരണഘടന എക്സിക്യൂട്ടീവിന് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അധികാരം കരട് ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരവാദിത്വം അത് ഗവർണറെ അറിയിച്ചിരിക്കണം അടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വം ഗവർണർ ആ ബില്ലിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ച് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിശദാംശം ചോദിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അത് അറിയിച്ചിരിക്കണം ആ ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകൾ ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടില്ല രണ്ട് നിയമസഭയ്ക്ക് ഭരണഘടനാപര ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അത് ബില്ല് ചർച്ച ചെയ്ത് പാസ്സാക്കുക ഇത് മണി ബില്ലാണോ അല്ലയോ എന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഇതിനകത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ മെമ്മോറണ്ടം വേണോ വേണ്ടയോ ഈ ചോദ്യം നിയമസഭ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തു ആരും ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന് തന്നെ ആ പ്രശ്നം ഒരു ക്രമപ്രശ്നമായി ഉന്നയിച്ചു ക്രമപ്രശ്നമായി ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കേട്ട് സ്പീക്കർ റൂളിംഗ് നടത്തി ദെൻ ആസ് പെർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മണി ബില്ലോർ എ നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമസഭയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ആരും ചോദിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉന്നയിച്ചു വാദമുഖങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു സ്പീക്കർ റൂളിംഗ് നടത്തി ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ഫൈനൽ പിന്നെ ഗവർണർക്ക് പരിശോധിക്കാൻ ഭരണഘടന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എൻ്റെ പരിമിതമായ വിവരം വെച്ച് പിന്നെ ഗവർണർക്ക് അതിന്മേൽ ഇത് മണി ബില്ലാണ് അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഭരണഘടന ഒരു അധികാരം നൽകുന്നേയില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയും പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭരണഘടനാനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് ജനാധിപത്യത്തിൽ അപ്പോൾ നിയമസഭയ്ക്ക് ചുമതലയുണ്ട് ബില്ല് പാസ്സാക്കണം ആ ബില്ലിൽ പല വ്യവസ്ഥകളും വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു മെമ്പർ ഇപ്പോൾ ഭരണ ഭരണകക്ഷിയിൽപ്പെട്ട ശ്രീ ടി എം ജേക്കബ് അദ്ദേഹം സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിരിക്കുമ്പോൾ ഭരണകക്ഷി കൊണ്ടുവന്ന ചൂതാട്ട നിരോധന നിയമത്തിൽ ഡിസൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം അവിടെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ സഭയുടെ അവകാശമാണ് ഒരു അമൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അത് പാസ്സായി ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമായി അപ്പോൾ മന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിയമ മന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഭാഗമാക്കി അത് വിൽ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് നിയമസഭ തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനമാണ് ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമായത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ് ഗവർണർക്കുള്ളതാണ് ബില്ല് പാസ്സായാൽ ഒന്നുകിൽ അസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രസി പ്രസിഡന്റ് അയക്കുക എന്ന് പ്രൊവിഷ്യ പറയുന്നുണ്ട് ഹൈക്കോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലെല്ലാമാണ് അയക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭരണഘടനാനുസൃതമായി ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുക നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് ഉന്നത നീതിപീഠമാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ആ ഉന്നത നീതിപീഠം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും എന്നാണ് ഞങ